সজন পোষণ বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার এই কথাটা ঘুরে ফিরে এসেছে সেটা বলিউড হোক বা টলিউড ঘিরে যে সজন পোষণ কি আছে তুমি এটাকে নিয়ে কি বল অবশ্যই আছে কখনো হারিয়ে যাওয়ার ভয়টা করেছে যে এখন তো আমি একদমই লাইম লাইটে নেই এরপর আমি কি কাজ পাবো অভিনেত্রী নৃত্যশিল্পী সমস্ত কিছু ছাপিয়ে এমন একজন মানুষের পাশে আজ বসে আছি যা স্পষ্টবাদী হওয়ার যে জায়গাটা সেখান থেকে যদি শুরু করা যায় তাহলে কিছুটা আজকে বুক দুরু দুরু আছে দেবশ্রীদি সত্যি আছে দিদি সিটি সিনেমায় তোমাকে স্বাগত তো ডেফিনেটলি জানাচ্ছি তার সঙ্গে প্রথম জিজ্ঞেস করব কাজকর্মের থেকে তো মানে খুব বেশি তোমাকে এখন কাজে দেখা যাচ্ছে না তো মোটামুটি অবসর সময়টা কিভাবে কাটছে দেখো কাজে দেখা যাচ্ছে না এটা আমার নিজের চয়েসে কাজে দেখা যাচ্ছে না কারণ বিগত দশ বছর আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম যার ফলে আমি যে কোনো কাজ করলে হানড্রেড পার্সেন্ট দিই সেই মানে সময় দিই সেই কাজে তো সেই জন্যে হয়তো দশটা বছর আমি বেশি এই দিকটায় শিল্পী জীবনে মনোযোগ দিতে পারিনি সেই জন্য হয়তো টেন ইয়ার্স আমার মানে অফ থেকেছে তো এখন আমি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি এখন আমি ভাবছি কোনো ভালো কাজ করা যায় কি না কারণ আমি একটাই জিনিস মনে করি যে দেবশ্রী রায় যত ফ্যান ফলোয়ার্স আছে তো তাদের প্রতি একটা আমার দায়িত্ব আছে তো সেই জন্যে আমি আশা রাখবো যে সেরকম হানড্রেড পার্সেন্ট ভালো স্ক্রিপ্ট বা ভালো কাজ যাতে আমি আমার ফ্যানেদের দিতে পারি মানে হানড্রেড পার্সেন্ট তাদের মনোরঞ্জন করতে পারি তো সেই জায়গা থেকে এটা বলতে পারো তুমি যে আপনি করছেন না হ্যাঁ ডেফিনেটলি করছি না কিন্তু এটা মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই যে আমি কেন করছি না তার কারণ হলো আমার কাছে অফার আসছে বড় পর্দারও অফার আসছে ওয়েব সিরিজেরও অফার আসছে কিন্তু আমার সেইগুলো যেমনটা করতে চাইছি আমি দশ বছর পর আবার তো দেখবে দেবশ্রী রায়কে তো সেইখানে আমি যেন হানড্রেড পার্সেন্ট আমার ফ্যানেদের যেন খুশি করতে পারি আনন্দ দিতে পারি তো সেই জন্যেই আমি এখনও আই এম ওয়েটিং ফর দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাজ যেটা আমি করে দর্শকের মন জয় করতে পারি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত একজন অভিনেত্রী দীর্ঘ সময় অভিনয় জগৎ থেকে গ্যাপ তারপরে ছোট পর্দায় প্রত্যাবর্তন এই ডিসিশনটা কতটা কনসিয়াস ডিসিশন ছিল দেখো আমি কোনোদিনও ছোট পর্দা বড় পর্দাকে ভাগ করিনি কারণ আমি যখন ছবি করছি একটার পর একটা তখন কিন্তু আমি প্রচুর সিরিয়ালও করেছি পাশাপাশি হ্যাঁ যেমন ধরো দেনা পাওনা বলে একটা সিরিয়াল করেছিলাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ষোড়শী তারপর করেছিলাম বিরাজ বউ সেইগুলো হতো কি সাত এপিসোড আট এপিসোড মানে ফিল্ম ফর্ম্যাটে হতো সেগুলো তারপর করলাম দূরদর্শন কেন্দ্রর নগর পারে রূপনগর সেটা সাংঘাতিক হিট হলো মানে প্রত্যেকটা সিরিয়াল কিন্তু ভীষণ হিট হয়েছে এবং এতই হিট হয়েছিল আমার যে আমি যে পোশাক পরেছিলাম সেই পোশাকটা বিয়েবাড়িতে মহিলারা নকল করে পড়তো সেই সময় এবং এটাও নয় মানে চিঠি আসতো আমার কাছে টু দেবশ্রী রায় না টু জ্যোতিরানি তারপর হিন্দিতে করেছি বঞ্জারান বলে একটা সিরিয়াল মহাভারত করেছি সিরিয়াল তো সেখানে বড় পর্দার থেকে ছোট পর্দা এভাবে আমি কোনোদিনও ভাগাভাগি করিনি কোনোদিনও সর্বজয়ে সবার হয়তো মন জয় করেছিল সেটাকে নিয়ে খুব বেশি কাটা ছেঁড়া মিম ট্রোল কিছুই হয়নি কিন্তু পাশাপাশি বহু ধারাবাহিকের চিত্রনাট্য নিয়ে ট্রোল মিম এগুলো তৈরি হয় এবং সেগুলোর জন্য যে কারণগুলো দেখানো হয় অযৌক্তিক সংলাপ এবং ঘটনা তুমি এই ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখো এবং দর্শকরা কেউ বলে যে আপনার পছন্দ হচ্ছেন না দেখবেন না আবার কেউ বলে এই জিনিসগুলোই মানুষজনকে দেখতে বাধ্য করে মজা করার জন্য তারা দেখে এই দুটো ব্যালেন্স কি না অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে আমাদের সময় আমি যে সিরিয়ালগুলো করেছিলাম সেটা একটা মানসিকতা অন্য ছিল মানুষের এখন কি হয়েছে এখন স্পিড বেড়ে গেছে সব মানুষের এখন হয়েছে ডেলি সোপ হয়েছে রেগুলার দেখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে বোধ হয় অনেকটা ফরম্যাট চেঞ্জ করতে হয়েছে সিরিয়ালে কিন্তু অনেক সময় কি হয় 
যেমন আমি সিরিয়াল করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই আমার সঙ্গে ডিরেক্টরের কথা হতো এত একই ডায়লগ রিপিট করছি কেন বলছে এটা করতে হবে কারণ হয়তো দেখতে দেখতে কেউ রান্না করতে গেছে ওইটা মিস আউট করেছে আমি ফিরে এসে আবার এই ডায়লগটা এস্টাবলিশ হলো তো অনেক কিছু ওদের ফরম্যাট আছে আমি অতটা বুঝি না তবে এতটুকু বুঝতে পারি যে অনেক স্পিড বেড়েছে মানুষের অনেক অপশান বেড়েছে ভালো লাগছে না ফট করে চেঞ্জ করে দিল চ্যানেল তো সব কিছুই বদলেছে তো সেই জন্যে হয়তো মেবি সেইভাবেই ভাবছেন ওনারা যে সময় তুমি কেরিয়ারের যাত্রা শুরু করেছিলে এবং সে জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আজ দু হাজার তেইশে বড় পর্দার কাজ বলো বা ছোট পর্দার কাজের কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে চাল চলন সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে কতটা পার্থক্য বোঝো অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে আমরা যেভাবে কাজ করতাম সেভাবে এখন আর কাজ হয় না যেমন একটা ছবি করতাম আমরা সেখানে মানে স্টুডিওতে যদি করতাম ধরো অন্য ছবিরও শুটিং চলছে মানে আমরা মানে কি আনন্দ করতাম অমুক ফ্লোরের শিল্পী আমরা সব বসে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া অনেক সময় কেউ তো সব ডিরেক্টররা পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করত মানে শর্ট দিচ্ছে না আর্টিস্টকে টেনে টেনে নিয়ে ফ্লোরে চলে যাচ্ছে সব আমরা মিলিত হতাম মানে ইট ওয়াজ লাইক এ ফ্যামিলি আর যখন আউটডোরে যেতাম মানে যারা সিনিয়র শিল্পীরা ছিল মানে আমাদের মেয়ে বলে ডাকতো তো তাদের বিছানা করে দেওয়া মানে এরম দিনও গেছে বিছানা করে দেওয়া এবং ওরা বলছে যে চুমকি কোথায় আছে কেউ আদর করে মানে আমি অনেক সান্নিধ্য পেয়েছি অনেক সিনিয়র শিল্পী তো সেটা আমার একটা প্রাপ্তি কেউ নিমকি বলতো কেউ পেতনি বলতো কেউ চুমকি বলতো মানে ওর ঘরটা কোথায় মানে একটা মানে যারা গার্জেন গার্জেনের মতো ব্যবহার করতো আউটডোরে এবং আমরা যখন ফিরতাম আউটডোর থেকে তখন সবার চোখে জল থাকতো যে ছবিটা শেষ হয়ে গেল কমার্শিয়াল বা নন কমার্শিয়াল ফিল্ম মানে কমার্শিয়াল বা আর্ট ফিল্ম এই পার্থক্যটা কি কখনো তুমি নিজের কাজের ক্ষেত্রে করেছো মানে একই সঙ্গে এমন ধরো আমরা সো কল যেটা বলি মানে মসালা ফিল্ম সেরকম ছবিতেও তোমাকে আমরা দেখেছি আবার অত্যন্ত মানে সেরিব্রাল ফিল্মেও তোমাকে দেখেছি দাপি অভিনয় করতে একই সঙ্গে হয়তো এই সিনেমাটা করার পরেই পাশাপাশি আরেকটা দেবশ্রীটাকে আমরা চিনতে পারছি না দেখো আমার আমাকে স্টার দান দিয়েছে কমার্শিয়াল ছবি হ্যাঁ আজকে কমার্শিয়াল ছবি করতে করতেই কিন্তু প্যারালাল সিনেমা করেছি আমি এবং সেই কমার্শিয়াল সিনেমায় বুঝিয়েছি আমার কতটা আমি অভিনয় করতে পারি বা মন জয় করতে পারি পরিচালকদের এবং কমার্শিয়াল ছবিতে অনেক কিছু শিখেছি আমি কমার্শিয়াল ছবি সো কল কমার্শিয়াল ছবি বলা যেত না অনেক ভালো ভালো ছবি দাদার কীর্তি এখনও কেউ ভুলতে পারিনি ভালোবাসা ভালোবাসা কেউ ভুলতে পারিনি অজয় করে মানে আমি কত বড় বড় তাবর তাবর ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছি মানে এটা আমার ঈশ্বরের আশীর্বাদ অনেক কিছু শিখেছি অজয় কর তারপরে বিভূতি লাহা তরুণ মজুমদার স্বপন তপন সিংহ তারপরে ওদিকে হচ্ছে বিজয় বসু হ্যাঁ তারপরে অসিত সেন কোন ডিরেক্টরের সঙ্গে করিনি আমি মানে এটা এটা একটা সত্যি আশীর্বাদ ঈশ্বরের হয়তো কোনো শিল্পী এত তাবর তাবর ডিরেক্টরের সঙ্গে মানে হয়তো সেই সৌভাগ্য হয়নি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজ করিয়েছে তো সেইটা আমার একটা ভীষণ ভীষণ একটা একটা স্যাটিসফ্যাকশান যে দেবশ্রী রায় কাজ করতে করতে তারা ডেকে নিয়ে কাজ করিয়েছে আর তাদের কাছ থেকে অনেক অনেক কিছু আমি শিক্ষা লাভ করেছি একটা ইমোশনের জায়গা অনেকটা নষ্টাল যে তোমার চোখের কোণে ফুটে উঠছে দিদি এই যে তুমি একটা দীর্ঘ যাত্রার কথা বললে এই দীর্ঘ যাত্রাটার মানে কোনো একটা জায়গায় কোন জায়গাটা তুমি মনে করো যে এই সময়টা তোমাকে জীবনের সব থেকে বেশি শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে চলো লেটস গেট ব্যাক দেখো কথাটা হচ্ছে আমি এগারো মাস বয়সে ফিল্ম মানে ফিল্ম শুরু করেছি তো ন্যাচারালি এটা একটা যদিও নৃত্যশিল্পী ছিলাম ছোটোবেলায় আমরা খুব দুই বোন ফেমাস ছিলাম রুমকি ঝুমকি হ্যাঁ এবং সেখানেও আমি বলতে পারি আমার অনেক আশীর্বাদ যে তাবর তাবর শিল্পীর সঙ্গে আমরা স্টেজ শেয়ার করেছি হ্যাঁ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা মুখার্জি আরতি মুখোপাধ্যায় ওদিকে শ্যামল মিত্র ওদিকে মানবেন্দ্র মুখার্জি কে বাদ ছিল না সবাই সবার সঙ্গে কাজ করেছি আমরা ওদিকে হচ্ছে বম্বে থেকে যখন আসতো আশা বসলে ইয়ে পঞ্চম দা হ্যাঁ তারপর কিশোর কুমার নাইট মোহাম্মদ রফি নাইট সেখানে কিন্তু রুমকি ঝুমকি ছাড়া অনুষ্ঠান হতো না তো আমরা এইসব শিল্পীদের সঙ্গে স্টেজ শেয়ার করেছি এবং একটা আলাদা মানে একটা 
জায়গার মধ্যে দিয়ে এসেছি মানে আমার মানে এই যে শিল্পী জীবনটা একটা সাংঘাতিক একটা মানে যাত্রা যাকে বলে যেমন মানে আমাদের মিউজিক্যাল মানে শিল্পীরা গানের শিল্পীরা মিউজিক ডিরেক্টরস তারপরে বাপিদার সঙ্গে প্রচুর অনুষ্ঠান করেছি একসঙ্গে মানে কোনো শিল্পী বাদ নেই যে আমরা করিনি আশাজি গিয়েছে লাইভ প্রোগ্রাম করেছে আমি নেচেছি ওনার সঙ্গে তো এইগুলো ভাবলে মনে হয় যে সত্যি আশীর্বাদ ভগবানের যেহেতু তুমি যে সময় একদম তোমার জীবনের মধ্য গগনে সেই সময় থেকে দাঁড়িয়ে আজকে যদি বলা হয় যে পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল লাইফ এই দুটোকে নাকি আলাদা রাখতে হয় সব সময় বলা হয় আদৌ কি সেটা করা যায় সেখানে মানে গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রি বলো বা অন্যান্য কোনো ইন্ডাস্ট্রির কথাও যদি বলা হয় দেখো আমার মনে হয় এটা উচিত বাড়িতে আমি যখন আসবো তখন আমি চুমকি আর যখন ক্যামেরার সামনে যাব তখন আমি দেবশ্রী রায় বা কোথাও যাব তখন দেবশ্রী রায় কিন্তু বাড়িটা আর মানে প্রফেশনাল জায়গাটা এক করে দেওয়া উচিত না আমার মনে হয় এই সময়টা নিজেকে সরিয়ে রাখার মানে মন্ত্রটা কি তোমার কাছে সে না যে এটা আমার কাজ এখন আমি অন্য কিছু নিয়ে ভাবো না এই নিজেকে নিজে বলার মন্ত্র দেখো আমি যখন কাজ করি তখন আমি কোনো যে কেউ ফোন করুক খুব এমার্জেন্সি না হলে আমি কথা বলি না আর যখন আমি বাড়ি আসি তখন কোনো প্রফেশনাল কথা বলি না যখন বাড়ি এলাম আমি ধরো একটা ফ্যামিলির মধ্যে আড্ডা মারছি বা কথা বলছি বা কোথাও একটা গেছি সেখানে আমি বলবো যে আমি বাড়ি ফিরে আপনার সঙ্গে কথা বলবো তো এই এইভাবে আমি নিজেকে নিয়ে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ নাচের প্রসঙ্গে আসি এখন অনেক ধরনের ডান্স রিয়ালিটি শো হয় মানে অনেক বেশ কয়েক বছর ধরে কিছুজন বলে এই ডান্স রিয়ালিটিগুলো শোগুলো থেকে যেরকম প্রতিভার বহু উত্থান হয় ঠিক সেরকমভাবেই সেটা নাচ না জিমনাস্টিক সেটা অনেক সময় বোঝা যায় না তুমি দীর্ঘদিন দাপিয়ে স্টেজ করেছো সেই জায়গা থেকে তুমি এই ডান্স রিয়ালিটি শোগুলো দেখো দেখো মাঝে মধ্যে তো দেখতেই হয় আমাকে আমি শোতেও যাই তোমরা দেখেছো অনেক তফাৎ কারণ নাচের ব্যাপারটা আমি ওই যে আবার ঘুরে আসছে সেই স্পিড এবং মানুষ কনফিউজ মানে কি দেখালে মানুষকে তুষ্ট করতে পারবে এরকম একটা ভাব এসে গেছে সবার কিন্তু আমার মনে হয় আমি সব জায়গায় গিয়ে বলি যে যে যাই করুক ক্লাসিক্যালটা ভীষণ জরুরি সেই তালিমটা নিতে হবে যে কোনো ডান্সারকে তাহলেই সে ফ্লেক্সিবল হবে তাহলেই সে যে কোনো ফর্মে নাচ করতে পারবে ইমিডিয়েট একটা ফেম পেয়ে যাওয়া ফেম পাওয়া নাকি ফেমটাকে ধরে রেখা ধরে রাখা এবং তার সঙ্গে গ্রাউন্ডেড হওয়া কোনটা বেশি কঠিন দেখো একটা স্টার্ট ডাম পাওয়ার পর ওটাকে ধরে রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট আর একটা মূল মন্ত্র আমার আমি যেটা মেনটেন করে চলি যেমন আমি কোনো দিনই আমাকে বলতো ডাবল শিফটে কাজ করুন আমি করিনি যে শুটিংটা করছি সেটাই মন দিই সেই চরিত্রকেই মানে করি আজকে আমি যদি ডাবল শিফট করতাম তাহলে মনটা ওইদিকে পড়ে থাকতো এটা শেষ করে আবার ওখানে যেতে হবে তো সেখানে না এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারবো না ওখানে দিতে পারবো তো আমার একটা মূল মন্ত্র আছে যে স্টার্ট ডাম পাওয়ার পর সেটাকে ধরে রাখা ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটাকে ধরে রাখাটা অনেকে পারে না অনেকে হারিয়ে যায় দেখবে এখন নিউ জেনারেশন তাদের ধৈর্য কমে গেছে তারা ওই খুব চট জলদি লাইম লাইটে এসে তারপর আর কোনো খেই পায় না তখন তারা সুইসাইড করতে মানে বাধ্য হয় তো এমন জিনিস কেন হবে আজকে আমরা কাজ শিখে আমরা নিজেদের প্রুফ করেছি কিন্তু এখন হচ্ছে যে মানে খুব অদ্ভুত লাগে যে একটা সিরিয়াল করলাম বা একটা ছবি করলাম আমাকে একটা বিশাল গাড়ি কিনে ফেলতে হবে আমাকে একটা আলিশান ফ্ল্যাটে থাকতে হবে তো এইগুলো আমি কোনো দিন বিলিভ করি না আজকে আমি সাধারণ থাকতে পারি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমার পথ চলার জন্য প্রয়োজন আর আমাকে আলিশান গাড়ি নিয়ে বা বাংলো নিয়ে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট নিয়ে আমার প্রুফ করার কিছু দরকার নেই কারণ আমার আসল জিনিসটা হচ্ছে আমার কাজ কাজেই দেবশ্রী রায়কে চিনবে আমি কোথায় আছি বা কোন গাড়িতে চড়ছি দ্যাট ইজ নট ডিফারেন্ট দ্যাট ইজ নট মানে ইয়ে মানে এটা কোনো কথা নয় 
অন্য প্রশ্ন করব তোমার অর্জিত অর্থে কেনা তোমার প্রথম জিনিস নিজের জন্য কি ছিল বাড়ির জন্য কি ছিল আর তারপরে যদি বলা হয় যে তোমার অর্জিত অর্থে কেনা সবথেকে কস্টলি কোনো একটা কিছু মানে সব এখনকার জায়গা থেকে বলছি না ধরো সেই সময় যখন তোমার কেটে যে খুব আরে বাবা এই জিনিসটা কিনবো অনেক দিন আগে থেকে আশা করেছিলাম ফাইনালি আমি কিনলাম কি ছিল মানে কি কিনবো কোনো কিছু একটা ধরো আমি বলছি ধরো আমার কথা বলা আমি ভেবেছিলাম আমি প্রথম রোজগার করার পর সপা স্টপের একটা জিন্স কিনবো এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল তো আমি প্রথম রোজগার করার পর ওটাই কিনেছিলাম যে এটা আমি কিনবই একটা বাড়ির জন্য কিছু কিনেছিলাম এরকম তোমার কাছে তিনটে জিনিস একটা তুমি নিজের জন্য কিনেছ একটা পরিবারের জন্য আর আরেকটা তোমার বহু দিনের স্বপ্ন ছিল এটা তুমি কিনবে কিনেছ আমার কিছু সেরকম মনে পড়ে না কারণ হচ্ছে যে আমি খুব স্ট্রাগল করে বড় হয়েছি মানে ছোটোবেলা থেকে নাচতাম তো আমি এইটা কিনবো বা ওটা কিনবো কোনোদিনও ডিমান্ড ছিল না আমার যেটা পছন্দ হয়েছে সামনে সেটা নিয়েছি আমি কোনোদিন এইটা কিনবো ওইটা কিনবো এরকম কোনো মানে মনে আসেনি কোনোদিনও ভালো উত্তর ছিল এটা থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি স্বজন পোষণ বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার এই কথাটা ঘুরে ফিরে এসেছে সেটা বলিউড হোক বা টলিউড ঘিরে যে স্বজন পোষণ কি আছে তুমি এটাকে নিয়ে কি বলবো অবশ্যই আছে যখন উঠেছে কথা ডেফিনেটলি মানে আছে হয়তো হ্যাঁ ডেফিনেটলি আছে মানে ইজ দেয়ার এনি ওয়ে আউট টু ওভার কাম ইট ওর মানে রুটটা বদলাতে হবে রুট না বদ বদল হলে এই জিনিসগুলো চলতেই থাকবে তো রুটটা কি সেটা ধরতে হবে এই যে অনেকে বলে যে লবির পার্ট এই পার্ট সেই পার্ট তুমি কি এটা বিশ্বাস করেছো কখনো তো তোমাকে কখনো কোনো লবি বা খুব বেশি পার্টি গ্যাদারিং কিছুর মধ্যেই পাওয়া যায় দেখো আমি ওই সব লবি ফবি বুঝি না আমি করিও নি কোনো দিনও আর এখন শুনছি লবি নাকি হয়েছে তো এইটা খুব একটা হেলদি সাইন নয় আজকে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে একটা শিল্পী যখন কাজ করে বা একটা শিল্পী যে একটা প্রতিষ্ঠা পায় তো সেইখানে ধরো আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিলে তুমি হয়তো বুঝতে পারবে কথাটা সেটা হচ্ছে ধরো আমার সঙ্গে খুব একটা পরিচালকের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে তো আমি মনে মনে বলছি আমি এর ছবি আর করব না ও বলেছে তোমাকে আর দরকার নেই তো এরকম একটা হয়েছে ফাইনালি হয়তো মনে হয়েছে যে এই রোলটা দেবশ্রীরা ছাড়া চলবে না তো সে ফুল নিয়ে ক্ষমাছে আবার আমাকে ছবিটা করতে বলেছে সেটা হচ্ছে যে দেবশ্রীরা কি চাই একটা পরিচালকের ওই মেন্টালিটি সেই জিনিসগুলোকে হারিয়ে ফেলছি আমরা যে মূল্যবোধ এবং যে কাজ জানে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজ দেওয়া সেটা কিন্তু হচ্ছে না আজকাল আর সেটা খুব আনহেলদি একটা এর মধ্যে আমরা বাস করছি একটা অ্যাটমসফিয়ারে দিদি রাজনীতির ময়দানটা তুমি একটা সময় দাপিয়ে করেছো তারপরে সেটা ছেড়ে দিয়েছো অভিনয়ের জায়গাটাও তখন মানে তুমি একদম দারুণ জায়গা জায়গা থেকে একটা দীর্ঘ সময়ে গ্যাপ নিয়েছো কখনো হারিয়ে যাওয়ার ভয়টা করেছে যে এখন তো আমি একদমই লাইমলাইটে নেই এরপর আমি কি কাজ পাবো মানে তোমার অনেকগুলো হিট আছে সমস্তটা জেনেও বলছি কিন্তু কখনো কি এই ইনসিকিউরিটিটা কাজ করেছে আমার কোনো দিনও এটা কাজ করেনি কারণ হচ্ছে যে দেবশ্রী রায়ের অগণিত ফ্যান সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবং বম্বেতেও কারণ আমি তো বম্বে যাই বুঝি তো সেই জন্যে আমার কোনো দিনই আমি হারিয়ে যাইনি হয়তো গ্যাপ থাকতে পারে কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার জনপ্রিয়তা যেটা বলো তুমি এখনও আছে এটা তো আমরা সর্বজয়া থেকে প্রমাণিত তিনি এলেন জয় করলেন পরিষ্কার এ জায়গা থেকে স্পষ্ট এখন ওই রাজ বিচারকের মঞ্চ রাজনীতির মঞ্চ থেকে যদি রিয়েলিটি শোতে আরেকবার ফেরত যাই তোমাকে বেশ কয়েকবার কয়েকটা রিয়েলিটি শোয়ের বিচারকের আসনে দেখা গেছে কিন্তু এই এই তাদের মানে এখন এই বিচার ব্যবস্থাটাকে নিয়ে এবার তোমার তোমার কী মনে হয় যে তোমাকে কি কখনো দেখা যাবে বিচারক আসনে দেখো সেটা তো আমার হাতে নেই তারা যদি যোগ্য মনে করে নেবে আমাকে অদ্ভুত উত্তর হলো বললো যোগ্য মনে করে তাহলে নাকি নেবে আর সেটা কে বলছে না না দাদ দেন দেবশ্রী রায় আচ্ছা তো তোমার আরেকটা সংসার ব্যাপারে তো আমরা জানি তোমার চার পেয়েগুলোকে নিয়ে তোমার একটা দারুণ সংসার আছে সেই সংসারটা কীরকম চলছে এখন তো মানে ফুল টু তাদের নিয়ে 
হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ওদের কাজ করতে ভালোবাসি কারণ ওটা আমার প্যাশন কারণ ওদের প্রতি ভালোবাসা ছোটোবেলা থেকেই আমার এবং সেটা বাড়িতে দুটো তিনটে করে থাকতো কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে হলো যে একটা সেবা করার জন্যে শুধু বাড়ির দুজনকে কেন সেবা করব সবাইকে করি তো সেই জন্য সেই ডিসিশান নিয়ে আমি এনজিও আজ পনেরো বছর ধরে চালাচ্ছি তো সেখানে কাজ করে যাচ্ছি এবং ক্রুয়েলটি যেগুলো হয় সেগুলো অনেকটা কমেছে সেটা দেখে খুব আনন্দিত আমি মনে মনে খুব খুশিও হচ্ছি যাতে কিছুটা তো বোঝাতে পেরেছি সবাই বলে দেবশ্রীরায় এসে কিছুটা এই যে টর্চার করা কিছুটা অ্যাভেয়ার হয়েছে মানুষ আর কিছুটা কমেছে সেটা একটা স্যাটিসফ্যাকশান এটার সঙ্গে যেরকম তুমি জুড়ে গেছো ঠিক সেরকম রাজনীতি থেকে তুমি সরে গেছো এই বর্তমানে রাজনীতি যা যা অবস্থা কেন্দ্র বলো বা রাজ্য বলো কতটা সুস্থ মনে হচ্ছে চারপাশে না না খুব একটা সুস্থ নয় এটা একটা অদ্ভুত একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে মানুষ খুন হচ্ছে কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না মানে আমি কি বলবো আমি টোটালি কনফিউজ এই রাজনীতি নিয়ে এই রাজনীতিটা অ্যাকচুয়ালি আমি যে ডিসিশান নিলাম ওই জন্যে কারণ একটা সম্মানের ব্যাপার আছে তো সেটা কোথায় মনে হচ্ছিল মানে সেটা ছোটোবেলা থেকে আজ অব্দি এত মানুষ সম্মান করেছে আমাকে তো সেই জন্যে ডিসিশান নিয়ে আমি আস্তে করে সরে এসছি না আমার কোনো সমস্যা হয়নি সেরকম সমস্যাহীনই থাকুক থাকো তুমি বলছিলামই ইন্টারভিউটা শুরুর আগেই যে অনেকটা বুক দূর দূরে নিয়ে বসেছি শেষের দিকে আছি শেষ প্রশ্ন করব সেটা হলো বহু মানুষ বহু দর্শক এবং তোমার অনেক ভক্ত তোমাকে আবারও বড় পর্দায় ছোট পর্দাতে মানে পর্দাতে দেখার জন্য মুখি আছে তারা কবে তোমায় দেখতে পাবে বা কোন জিনিসটার অভাবের জন্য দিদিকে দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই প্রথমে শুরুতে বলেছিলাম যে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট স্ক্রিপ্টটা যদি না ভালো হয় চরিত্র যদি ভালো না হয় আমি আমার ফ্যানেদের দুঃখ দিতে পারব না তার থেকে একটু বসে থাকা ভালো ধৈর্য রাখা ভালো কারণ কাজের জন্যে কাজ করা আমি এটা বিলিভ করি না আমাকে এটা কাজ করতে হবে ঝাঁপ মারতে হবে কোনো কাজে আই ডোন্ট বিলিভ ইন দ্যাট তো সেখানে যদি প্রপার কাজ পাওয়া যায় ডেফিনেটলি আমি করব এবং আসছে না তা নয় কিন্তু যোগ্য পাচ্ছি না আমি ডেফিনেটলি একদিন তো হয়তো পাব যোগ্য আর খুব শীঘ্র আমিও চাইছি যাতে আমার ফ্যানেরা আবার আমাকে অভিনয় জগতে দেখতে পায় সেই চেষ্টায় আছি আমি দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় হয়তো এই বছরের কিছু একটা দর্শক দেখতে পারে বেশ তাহলে ওই গুড নিউজ পাবো এই নোটেই আজকের কথাবার্তা এখানেই শেষ হলো আজকের কথোপকথন এখানেই শেষ হলো তবে একদম শেষ যে প্রশ্নটা না করলেই নয় আজকে কমন রুম ক্যাফে তোমার জন্য এই পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছে কেমন লাগে খুবই সুন্দর এবং খুব ঘরোয়া মানে খুব কোজি জায়গাটা আর সব থেকে ভালো লাগলো তো সানসা না সালসার ভাই সানসাকে দেখে খুবই সুন্দর ভীষণ সুইট এসেই তো মনটা ভরে গেল ওকে দেখে গোল্ডেন রিট্রিভার ওকে একটু দেখিয়ে দিও আমার ইন্টারভিউতে সিটি সিনেমার বহু মানুষ তোমার কথা শোনার জন্য তোমাকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছে তাদের জন্য তাদের জন্য বলবো যে দেবশ্রী রায় জানাচ্ছে আপনাদের আন্তরিক ভালোবাসা শুভেচ্ছা এবং আপনারা আমাকে যেভাবে ভালোবেসেছেন আশীর্বাদ দিয়েছেন সেভাবেই ভালোবাসা আশীর্বাদ দেবেন যাতে আগামী দিনে ভালো ভালো কাজ করে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে পারি আপনাদের আনন্দ দিতে পারি टलीवुडर लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्र सीटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट पेज